அவருடைய கிருபை இல்லாமல் பத்து நிமிடம் கூட நம்மால் ஜெபிக்க முடியாது அவருடைய உதவி இல்லாமல் மணிக்கணக்காக எல்லாம் ஜெபிக்க முடியாது அது மனிதனால் ஏற்படுத்திக் கொள்ளப்படுகிற விஷயம் அல்ல அது ஆவியானவர் செய்கிற ஒரு காரியம் நாம் ஜபத்திலே வளருவதற்கு ஜப வாழ்க்கையில வளருவதற்கு நாம் ரகசியங்களை அறிந்து ஜபிப்பதற்கு மிக முக்கியமான ஒரு அனுபவம் முழுவதையும் ஆண்டவுடைய வருகைக்கு ஆயத்தப்படுத்த போகிற ஒரு எழுப்பதில் அங்குமே இந்தியாவிலே போடப்படுகிற காலம் வந்துவிட்டது ஒரு பக்கம் எழுப்புதல் நடக்கும் பொழுது இன்னொரு பக்கம் உபத்திரவத்தை சந்தித்து தான் ஆக வேண்டும் அதற்கு மத்தியில எனக்காக நெருக்க ஆயத்தமா அந்த எழுப்பதல் அக்கன்னி அந்த அளவிற்கு மாற்றத்தை கொண்டு வந்தது தமிழ்நாட்டில் இந்த மாற்றம் வரப்போகிறது இந்தியாவில் இந்த மாற்றம் வரப்போகிறது முத்து நகரம் என்று அழைக்கப்படும் தூத்துக்குடியில் நடந்த பனிரெண்டு மணி நேர எழுப்புதல் உபவாச ஜபத்தில் தேசத்தின் ஆசிர்வாதத்திற்காகவும் எழுப்புதலுக்காகவும் திரளான ஜனங்கள் கலந்து கொண்டு ஜபித்தார்கள் இக்கூட்டத்தில் தேவன் செய்த அற்புதங்களை பெற்றுக்கொண்டவர்கள் சாட்சி கூறி தேவனை மகிமைப்படுத்தினார்கள் நேற்று இப்போ வர மாட்டேங்க கூட வந்து பிரதமர் சொன்னேன் எனக்கு கால் வழி வர முடியாது சொல்லி இன்றைக்கு நான் வருவேன் ஆண்டு எனக்கு நேரு இதை நடத்தணும் அப்படி வந்தேன் வரும்போது இந்த காமௌண்டில் வரும்போது சும்மா ஆயிட்டுருக்கியா ஒரு வருஷமா முழங்கால ஜவ்வு அருந்ததுனால வலி அப்படி கஷ்டப்பட்டாங்க உள்ள வரும்போதே கத்தருடைய பிரச்சனை தோட்டு குணமாக்கி போயிட்டேன் அலை லூயா இப்பொழுதும் சகோதரர் மோகன் சி லாசர்ஸ் அவர்கள் வழங்கிய தேவ செய்தியின் ஒரு பகுதியினை குடும்பமாக பார்த்து தேவ ஆசிர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் எபேசியர் ஆறாம் அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனம் எந்த சமயத்திலும் சகலவிதமான வேண்டுதலோடும் விண்ணப்பத்தோடும் ஆவினாலே ஜபம் பண்ணி அதன் பொருட்டு மிகுந்த மன உறுதியோடும் சகல பரிசுத்தவான்களுக்காகவும் பண்ணும் வேண்டுதலோடும் விழித்து கொண்டிருங்கள் எந்த சமயத்திலும் சகலவிதமான வேண்டுதலோடும் விண்ணப்பத்தோடும் ஆவியினாலே ஜபம் பண்ணி அதன் பொருட்டு மிகுந்த மன உறுதியோடும் சகல பரிசுத்தவான்களுக்காகவும் பண்ணும் வேண்டுதலோடும் விழித்து கொண்டிருங்கள் எந்த சமயத்திலும் ஜபம் பண்ணுங்கள் எல்லா காரியத்திற்காகவும் ஜபம் பண்ணுங்கள் சகல விதமான காரியத்திற்காக ஜபம் பண்ணுங்கள் ஜபத்தில் உறுதியாயிருங்கள் உறுதியாயிருங்கள் ஜபத்தில் உறுதியாயிருங்கள் சகல பரிசுத்தவான்களுக்காக வேண்டுதல் செய்யுங்கள் ஜபத்தில் விழித்திருங்கள் என்பதாக இவ்வளவு காரியத்தை பவுலோ போஸ்தலன் மூலமாய் ஆவியானவர் விசுவாசிகளுக்கு அழகாய் சொல்லி கொடுத்து அதிலே ஒரு காரியத்தை ஆழமாய் சொல்லி வைக்கிறார் பரிசுத்த ஆவிக்குள்ளே ஜபம் பண்ணி ப்ரே இந்த ஸ்பிரிட் பரிசுத்த ஆவிக்குள்ளே ஜபம் பண்ணுங்கள் என்று ஆண்டோர் சொல்லுகிறார் இந்த ஒரு காரியத்தை வைத்து நாம் கொஞ்ச நேரம் தியானிக்க போகிறோம் ஏனென்றால் ஆவியானவர் என்னோடு பேசினார் என் பிள்ளைகள் ஜெபிக்க அர்ப்பணித்திருக்கிறார்கள் என் பிள்ளைகள் அருமையாய் ஜெபிக்கிறார்கள் ஜபத்தில் வாஞ்ச உள்ளவர்களாய் இருக்கிறார்கள் சிலருக்கு வாஞ்ச இருக்கிறது அவங்க எதிர்பார்க்கிறபடி ஜெபிக்க முடியவில்லை சிலருக்கு ஜபத்தை குறித்த தாகம் இருக்கிறது ஆனால் அவங்க விரும்புகிற அளவு ஜபத்தில் வளர முடியவில்லை சிலர் கொஞ்ச நாள் நல்லா ஜெபிக்கிறாங்க அதன் பிறகு ஜபத்தில் சோர்ந்து போகிறார்கள் சிலர் ஜபத்தில் வளர வேண்டும் என்று தாகத்தோடு இருக்கிறார்கள் ஆனால் அவளால் முடியவில்லை என்று தடுமாறுகிறார்கள் இப்படி எல்லாம் ஜபத்தில் பாதிக்கப்பட்ட உள்ளத்தோடு அவங்க விரும்புகிற அளவு ஜெபிக்க முடியலை அவங்க ஆசைப்படுகிற மாதிரி ஜெபிக்க முடியலை இந்த தடுமாற்றத்தோடு அநேக என் பிள்ளைகள் இருக்கிறாங்க அந்த காரியத்தில் நான் உங்களை அற்புதம் செய்ய விரும்புகிறேன் 
இந்த நாளில் இருந்து அவர்களை மணிக்கணக்காக ஜபிக்கிறவளாய் மாற்ற போகிறேன் அல்ல லூயா இந்த நாளில் இருந்து உங்களுடைய ஜப வாழ்க்கை மாற போகிறாரு இந்த நாளில் இருந்து நீங்கள் ஆசைப்படுவதை விட அதிகமாய் ஆவியானவர் உங்களை ஜபிக்க வைக்க போகிறார் இந்த நாளில் இருந்து உங்களுடைய ஜப வாழ்க்கையிலே புதிய அனுபவத்தை காண போகிறீர்கள் புதிதான ஆவிக்குரிய அனுபவத்திலே ஜப வாழ்க்கையிலே ஆவியானவர் நடத்த போகிறார் எத்தனை பேர் அப்படி மாறண்ணி விரும்புறீங்க ஜப வாழ்க்கை அலை லூயா ஆமேன் எல்லாரையுமே இங்க இருக்கிற சிறு பிள்ளைகள் வாலிப பிள்ளைகள் இளம் பிள்ளைகள் வயதான தாய்மார் தகப்பன்மார் சகோதர சகோதரிகள் எல்லாரையுமே ஜப வாழ்க்கையிலே ஆண்டவர் மாற்ற விரும்புகிறார் ஏன்னா எழுப்புதல் காலம் என்று விட்டால் அதுதான் ஜபிக்கிற மக்கள் எழும்பி ஆக வேண்டும் அதற்காக ஜப ஆவியை கத்தர் ஊற்றி நம்மை ஜபிக்கிறவர்களாய் ஆவியானவர் மாற்றுகிறார் ஆவியானவர் தான் ஜெபிக்க கருவை தருகிறார் மோகலாசரசை நினைத்தாலும் ஒரு மணி நேரம் ஜெபிக்க முடியாது வாஞ்சித்தாலும் முடியாது அதற்கு அவருடைய கிருபை வேண்டும் அவர் தான் நம்மை ஜெபிக்க வைக்க வேண்டும் அவர் தான் நம்மை ஜபத்தில் நடத்த வேண்டும் அவருடைய கிருபை இல்லாமல் பத்து நிமிடம் கூட நம்மால் ஜெபிக்க முடியாது அவருடைய உதவி இல்லாமல் மணிக்கணக்காக எல்லாம் ஜெபிக்க முடியாது அது மனிதனால் ஏற்படுத்தி கொள்ளப்படுகிற விஷயம் அல்ல அது ஆவியானவர் செய்கிற ஒரு காரியம் ஆவியானவர் தான் அந்த கிருபையை தர முடியும் ஆவியானவர் தான் ஜபத்தில் நம்மை பயன்படுத்த முடியும் ஆவியானவர் தான் நம்மை ஜெபிக்க வைக்க முடியும் அதனால தான் பரிசுத்த ஆவிக்குள்ளே ஜபம் பண்ணுங்கள் என்று ஆவியானவை தெளிவாக எழுதி வைத்திருக்கிறார் ஏன் நாம் பரிசுத்த ஆவிக்குள்ளே ஜெபிக்கணும் பரிசுத்த ஆவிக்குள்ளே ஜெபிப்பதென்றால் என்ன முதலாவது நாம் அதை தெளிவாய் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த ஆவியானவர் ஜபத்தில் நமக்கு எப்படி உதவி செய்கிறார் இதை இன்றைக்கு அறிந்து கொண்டு அந்த ஆவினால் அந்த ஜப ஆவினால் நிரப்பப்பட்டவர்களாய் நாம் செல்ல போகிறோம் சரி முதலாவது ஆவிலே ஜபிக்கிறதுனா என்னது நம்ம தான் பரிசுத்தாவிகளை நிரம்பி கைய காலெல்லாம் ஆட்டி அப்படி ஜெபிக்கிறோமே இதான பரிசுத்தாவிகளை ஜெபிப்பது என்பதாக நாம் நினைக்கலாம் ஆனால் உண்மையாய் பரிசுத்தாவிக்குள்ளே ஜபிக்கிறதுனா என்ன முதலாவது நாம் அதை அறிந்து கொள்ளணும் ஒன்று குறைந்தியர் பதினான்காம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்தில் பவுல் ஒரு அனுபவத்தை தன்னுடைய அனுபவத்தை எழுதுகிறார் பவுலோ போஸ்தனுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் கூறிந்து கவனித்தால் அவர் தான் ஜபத்தில் ரொம்ப ஆழமான காரியங்களை அவர் வேத புஸ்தகத்தில் சபைக்காக விசுவாசிகளுக்காக ஊழியர்களுக்காக எழுதி வைத்திருக்கிறதை நீங்கள் பார்க்க முடியும் காரணம் என்னவென்றால் இயேசு பவுலை சந்தித்த உடனே அப்போ சில ஒன்பதாம் அதிகாரத்தில் ஆண்டவர் ஒரு சந்தித்த உடனே ஒரு முதலாவது செய்தது ஜபம் என்ன ஜபம் பண்ணுகிறார் ஆண்டுவரே நான் என்ன செய்ய நீர் சித்தமாயிருக்கிறீர் ஒரு அருமையான ஜபத்தோடு அவருடைய வாழ்க்கை ஆரம்பிக்கிறார் அவர் இயேசுதான் தன்னை சந்திக்கிறவர் இயேசு ஆண்டவர் என்று அறிந்து கொண்ட உடன் ஆண்டுவரை நான் என்ன செய்ய சித்தமாயிருக்கிறீர் என்று ஒரு அருமையான ஜபம் செய்கிறார் இப்ப தமஸ்கோக்கு போ உனக்கு அறிவிக்கப்படுன்னு இயேசு சொன்ன உடனே தமஸ்கோக்கு போயிட்டார் மூன்று நாள் அவர் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார் ஆண்டவர் அனுநியா என்று தீர்க்கதரிசிகிட்ட பேசி நீ போய் சவலை சந்திக்கணும் அவன் பரிசுத்தாவினால் நிரப்பப்படணும் அவன் ஞானஸ்தானம் பெற்று கொள்ளணும் அவன் பார்வை அடையணும் நீ போ என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அப்போ ஒரு அடையாளத்தை ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அவன் இப்பொழுது ஜபம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறான் சவுலை ஆண்டவர் சந்தித்து அவருக்குள்ளே மாற்றம் வந்தபோது தமஸ்கூலை போய் மூன்று நாட்கள் புசியாமலும் குடியாமலும் தண்ணியும் குடிக்கல சாப்பிடவும் இல்லை மூன்று நாளாக என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார் கத்தர் சாட்சி கொடுக்கிறார் இப்பொழுது அவன் ஜபம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறான் ஆண்டவரே சாட்சியை சொல்கிறார் ஜபித்து கொண்டிருக்கிறான் அவன் தூங்கி கொண்டிருக்கிறான் படுத்து கொண்டிருக்கிறான் சோர்ந்திருக்கிறான் பார்வை இல்லாதனால மனம் கலங்கி இருக்கிறான் அப்படி சொல்லலை ஆண்டவர் ஜபித்து கொண்டிருக்கிறான் ஆண்டவர் ஒன்று கொடுத்த அடையாளமே அதுதான் அதனால் தான் பவுலுடைய நிருபங்களை நீங்கள் வாசித்து பாருங்கள் அவருடைய ஊழியத்தின் வெற்றியின் இரகசியம் ஆசியா கண்டத்தை அசைத்தார் ஐரோப்பா கண்டத்தை ஆண்டவருக்காக அசைத்தார் ரோம சாம்ராஜ்யம் நடுங்கும்படியா ராஜாக்களுக்காக முன்னால் நின்று சவால் விட்டு சாட்சி சொன்னார் அரண்மனையில் அடைத்து வைத்திருந்தால் அங்கும் ஆத்தமாக்களை ரட்சிப்புகளை நடத்தினார் கைதியாக ஒரு இடத்துல அடைத்து வைத்திருந்தாலும் அவர்களையும் ரட்சிப்புகளை கொண்டு வந்து விட்டார் அந்த மாதிரி அவர் போன இடமெல்லாம் உலகத்தை கலக்குகிற மனிதராய் இருந்ததுடைய ரகசியம் அவருடைய ஜப வாழ்க்கை 
அவர் ஜபத்தினுடைய ரகசியத்தை ஆவியானவர் மூலமாய் அறிந்து கொண்டார் அவர் தான் மன்றாட்டு ஜபத்தை குறித்து எழுதுகிறார் ரோமர் எட்டு இருபத்தி ஆறுல ஆவியானவர் வாக்கு கிடங்காத பெருமூச்சுகளோடு வேண்டுதல் செய்கிறார் என்று எழுதுகிறார் நான் உங்களுக்காக கர்ப்ப வேதனைப்படுகிறேன் என்று கலாத்திய நான்கு பத்தொன்பதிலே அவர் எழுதுகிறார் நான் ஜபம் பண்ணுகிறேன் என் ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்படுவதற்காக ஜெபிக்கிறேன் என்று எழுதுகிறார் அவர் தான் எபேசியர் ஆறாம் அதிகாரத்திலே போராட்ட ஜபத்தை குறித்து எழுதுகிறார் நமக்கு என்னென்ன ஆவிகளோடு போராட்டம் உண்டு ஒரு ஆத்மாவை ரட்சிப்புகளை நடத்தணும் ஒரு பட்டணத்தை ஆண்டவர்கள் சொந்தமாக்கணும் ஒரு தேசத்தை ஆண்டவர்கள் சொந்தமாக்க வேண்டுமானால் என்ன விதமான ஆவிகளோடு நாம் யுத்தம் பண்ணி ஜெபிக்க வேண்டும் அதை அவர் தான் வேத புஸ்தகத்திலே தெளிவாய் குறிப்பிட்டு எழுதுகிறார் ஒன்றித்தமைத்த ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் நாம் யார் யாருக்கெல்லாம் ஜெபிக்கணும் அதிகாரத்தில் உங்களுக்காக ஜெபிக்கணும் தேவனுடைய இருதயத்தின் விருப்பம் என்ன ஜபத்தை குறித்து ரொம்ப தெளிவான காரியத்தை அவர் தான் நமக்கு போதனையாக எழுதி வைத்திருக்கிறார் அவரை கொண்டு தான் ஆவியானவர் இந்த காரியங்களை நமக்கு தெளிவுபடுத்தி இருக்கிறார் அவர் தான் இந்த இடத்துல குறிப்பிடுகிறார் பரிசு தாவிக்குள்ளே ஜபம் அண்ணுங்கள் இப்போ அவருடைய அனுபவத்தை ஒன்று குறைந்தீர் பதினான்காம் அதிகாரம் பதினான்காம் சின்னத்திலே வாசிக்க கேட்போம் எண்ணத்தினால் எனில் நான் அந்நிய பாஷையிலே விண்ணப்பம் பண்ணினால் என் ஆவி விண்ணப்பம் பண்ணுமே என்று என் கருத்து பயனற்றதாயிருக்கும் நான் அந்நிய பாஷையிலே விண்ணப்பம் பண்ணினால் அதனுடைய அருத்த நான் அந்நிய பாஷையிலே ஜபம் பண்ணினால் என் ஆவி ஜபம் பண்ணும் என் ஆவி அந்த விண்ணப்பத்தை ஏறெடுக்கும் என் கருத்து பயனற்றதாயிருக்கும் என்பதாய் குறிப்பிடுகிறார் பரிசுத்து ஆவிக்குள்ளே நிரம்பி அந்நிய பாஷையிலே ஜபம் செய்வர் அந்நிய பாஷையிலே ஜெபிக்கிற ஒரு அற்புதமான அனுபவம் பௌல போஸ்தனுடைய வாழ்க்கையிலே காணப்பட்டது அதைத்தான் அங்கே குறிப்பிடுகிறார் நான் அந்நிய பாஷையிலே விண்ணப்பம் பண்ணினால் அதனுடைய காரியத்தை விளங்க பண்ணுகிறார் அப்போ ஆவிலே நிரம்பி அந்நிய பாஷையிலே ஜபம் பண்ணுகிற ஒரு அனுபவத்தை அவர் குறிப்பிடுகிறார் அதனால் தான் இந்த அந்நிய பாஷை ஆவில நிரம்பி அந்நிய பாஷை பேசுவது என்பது நிறைய பேர் அதை குறைத்து தவறான சிந்தை உள்ளவர்களாக இருக்கிறோம் ஒரு பக்கம் பரிசுத்தாவில நிரம்பி அந்நிய பாஷையில பேசுகிற மக்கள் இன்னொரு பக்கம் விசுவாசிகளாக இருந்தாலும் இந்த அந்நிய பாஷையெல்லாம் அவசியம் இல்லை என்று சொல்லி அதை புறக்கணிக்கிற மக்கள் இன்னொரு பக்கத்தில் அந்நிய பாஷையெல்லாம் அவங்க பேசிட்டோம் நான் அதுக்கு விரோதமாக பேச மாட்டேன் ஆனால் எனக்கு இது போதும் என்று அந்த அந்நிய பாஷையுடைய முக்கியத்துவத்தை உணராதபடியால் அந்த ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளாத கிறிஸ்தவர்கள் ஒரு பக்கம் இன்னும் இந்த அந்நிய பாஷைக்கு விரோதமாய் பரிகாசம் பண்ணக்கூடிய ஒரு சிறு கூட்டமும் இந்த காலத்திலும் இருக்கிறார்கள் காரணம் வேத வசனத்தின் தெளிவான அர்த்தம் தெரியாதபடியினாலும் இந்த அந்நிய பாஷையினால் உண்டாகிற ஆசிர்வாதம் இன்னதென்று அறியாதபடியினாலும் அநேகர் இந்த ஆசிர்வாதத்துக்குள் வராமல் இருக்கிறதை பார்க்க முடிகிறாரு இந்த அந்நிய பாஷையில் என்பது ஜப வாழ்க்கைக்கு மிகவும் முக்கியமான ஒரு அனுபவம் நாம் ஜபத்தில் வளருவதற்கு ஜப வாழ்க்கையில் வளருவதற்கு நாம் இரகசியங்களை அறிந்து ஜபிப்பதற்கு மிக முக்கியமான ஒரு அனுபவம் அதனால தான் வேறு புஸ்தகத்தில் பாருங்கள் அப்போஸ்தல ரெண்டாம் அதிகாரம் மூன்று நான்கு வசனத்தை வாசிக்கும் போது பெந்தை கோஸ்தே நாளிலே பரிசு தாவியானவர் பொழிந்தருளப்பட்ட போது அவள் எல்லாரும் பரிசு தாவினால் நிரப்பப்பட்டு ஆவியானவர் தங்களுக்கு தந்திரின வரத்தின்படியே வெவ்வேறு பாஷையிலே பேச தொடங்கினார்கள் பரிசு தாவியானவர் முதல் முதல் மேலறையில் ஊற்றப்பட்ட போது நூற்றி இருபது பேரும் ஆவியில நிரம்பி அந்நிய பாஷையிலே பேசினார்கள் என்பதாக வேதம் சொல்லுகிறது ஆவியானவுடைய ஏவுதலினாலே அவர்கள் பேச தொடங்கினார்கள் என்று வாசிக்கிறோம் அதே மாதிரி அப்போ சிலர் பத்தாம் அதிகாரத்தில் நாற்பத்தி நான்கிலிருந்து நாற்பத்தி ஆறு வரை வாசிக்கும் போது கொர்னலிய வீட்டில் கொர்னலி ரோம அதிகாரி அவரோடு கூட வேலை செய்கிற மற்ற அதிகாரிகள் அவருடைய குடும்பத்தார் உறவினர்களை அழைத்து வைத்திருக்கிறார் பேதர் பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டிருக்கும் போது ஆவியானவர் அவர் மீது பொழிந்தருளப்படுகிறார் இனி ஜபமே ஆரம்பிக்கல பிரசங்கம் தான் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார் ஆவியானவர் ஊற்றப்பட்ட போது அவர்கள் பரிசுத்தாவிலே நிரம்பி அந்நிய பாஷைகளை பேசி தேவனை புகழ்ந்தார்கள் என்று வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறாரு இதில் சிலர் வியாக்கியானம் பண்ணுவார்கள் வெந்தை கோஷ்ட நாளில் அவங்க அந்நிய பாஷை பேசும்போது அங்கிருந்து வந்திருந்த எல்லாருடைய பாஷையிலே அவங்களுக்கு விளங்கிற்றே அவங்க வந்து அவங்கவுங்க பாஷையில் பேசினாங்க எகிப்திலிருந்து எத்தியோப்பியாவிலிருந்து பல நாட்டிலேருந்து வந்தவங்க பாஷையில் தெரிந்ததே அப்போ அது மாதிரி இப்போ ஏன் இல்லை அதனால் இந்த அந்நிய பாஷையெல்லாம் சும்மா என்பதாய் சொல்லுகிற மக்கள் உண்டு 
சரி கொர்னலி வீட்டில் அவங்க எல்லோரும் அந்நிய பாஷை பேசுகிறாங்களே அங்கே எந்த நாட்டுக்காரர்கள் இருந்தார்கள் அங்கே எந்த பாஷைக்காரர்கள் அங்கே இருந்தார்கள் அங்கே வேறு நாட்டுக்காரரும் இல்லை வேறு பாஷை பேசுகிற மக்களும் இல்லை அங்கே இருக்கிற எல்லாருமே அந்நிய பாஷை பேசி தேவனை புகழ்ந்தார்கள் அப்போ நீங்கள் தெளிவாக வசனத்தை விளங்கி கொள்ளும்படி ஆவியானவர் இது உங்களுக்கு விளங்க பண்ணுவார் இன்னொரு காரியம் பாருங்கள் அப்போஸ்தலர் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்துக்கு வரும்போது எபேசு பட்டணத்துக்கு பவுல் வருகிறார் அங்கே கொஞ்சம் விசுவாசிகள் வந்து பவுலை சந்தோஷமாய் சந்திக்கிறார்கள் நாங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் என்று மகிழ்ச்சியாக சொல்லுகிறார்கள் அப்பொழுது பவுல் கேட்கிறார் நீங்கள் விசுவாசிகள் ஆன போது பரிசுத்தாவியை பெற்றீர்களா என்று அவங்க சொல்கிறாங்க பரிசுத்தாவி ஒன்று உண்டென்று நாங்கள் கேள்விப்படவே இல்லையே நீங்கள் புதுசாக சொல்கிறீங்களே ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் நான் பரிசுத்தாவி பற்றி கேள்விப்படவில்லை பவுல் அதை அவளுக்கு விளக்கி சொல்லி அவர்கள் மேல் கைகளை வைத்து ஜபித்த போது அவள் எல்லாரும் பரிசுத்தாவினால் நிரப்பப்பட்டு அந்நிய பாஷைகளை பேசி தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தார்கள் என்று ஆறாவது வசனம் சொல்லுகிறாரு அப்போ சிலர் பத்தொன்பது ஆறிலே நாம் அதை வாசிக்கிறோம் அப்போ எபேச சபையில் ரட்சிக்கப்பட்ட விசுவாசிகள் இருந்தாங்க அவங்க இன்னும் பரிசுத்தாவினால் நிரப்பப்படலை அப்போ ரட்சிப்பின் அனுபவம் வேறு பரிசுத்தாவினால் நிரப்பப்படுகிற அனுபவம் என்பது வேறு அதை மறந்து விடக்கூடாது சில சொல்லுவாங்க நம்ம ரட்சிக்கப்படும் போது பிதாகுமாரன் பரிசுத்தாவியான் ஒரு வந்து விடுகிறார் இன்னொரு அனுபவம் எல்லாம் கிடையாது என்பதாக ஆனால் வேறும் அதை தெளிவுபடுத்துகிறது எபேசு சபையில் அவங்க எல்லாம் விசுவாசிகள் ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் ஆனால் பரிசுத்தாவி பரவில்லை பவுல் அதை விளக்கி சொல்லி கைகளை வைத்து ஜபித்த போது ஆவியானவர் இறங்கி நிரப்புகிறார் அவங்க அந்நிய பாஷை பேசி தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கிறார்கள் அதனால ரட்சிப்பின் அனுபவத்தோடு நின்று விடக்கூடாது அதற்கு அடுத்த ஆவினால் நிரப்பப்பட்ட அனுபவத்துக்குள் நாம் வர வேண்டும் என்பதை வேதம் தெளிவுபடுத்துகிறது அது மிக அவசியமான ஒரு காரியம் அப்போ பரிசுத்தாவில நிரம்பி அந்நிய பாஷையிலே பேசுவது என்பதை வேதம் சொல்லுகிறாரு இப்போ ஒன்று குரந்தியர் பதினான்காம் அதிகாரத்துல ஐந்தாவது வசனத்தை பாருங்க ஆவியானவர் பவுல் மூலமா விசுவாசிகளுக்கு ஒரு காரியத்தை அவர் சொல்லுகிறார் என்ன சொல்லுகிறார் நீங்கள் எல்லாரும் அந்நிய பாஷைகளை பேசும்படி நான் விரும்புகிறேன் நீங்கள் எல்லாரும் விசுவாசிகளுக்கு அவர் எழுதும்போது சொல்லுகிறார் நீங்கள் எல்லாரும் ஆவில நிரம்பி அந்நிய பாஷைகளை பேசும்படி நான் விரும்புகிறேன் இது பவுலுடைய விருப்பம் மாத்திரம் அல்ல அதுதான் ஆண்டவருடைய விருப்பம் ஆண்டவருடைய விருப்பத்தை பவுல் மூலமாக விசுவாசிகளுக்கு ஆவியானவர் எழுதி வைத்திருக்கிறார் எல்லாரும் அந்நிய பாஷைகளை பேசும்படி நான் விரும்புகிறேன் ஏன் எல்லாரும் அந்நிய பாஷை பேச வேண்டும் ஏன் அந்நிய பாஷை அந்நிய பாஷை எல்லாம் இருந்த இருக்க முடியாதா ஏன் எல்லாரும் அந்நிய பாஷை பேச வேண்டும் என்று ஆவியானவர் அவளை தெளிவாக எழுதி வைத்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் முதலாவது ஒன்று குறைந்தர் பன்னிரெண்டு ரெண்டை வாசிக்கும் போது அந்நிய பாஷையில் பேசுகிறவன் தேவனோடு பேசுகிறான் என்று வசனம் சொல்லுகிறார் அந்நிய பாஷையில் பேசுகிறவன் தேவனோடு பேசுகிறான் அப்ப நீங்க ஆண்டவரோடு பேச வேண்டுமானால் ஆவில நிரம்பி அந்நிய பாஷையில் பேசுகிற அனுபவத்துக்குள் வர வேண்டும் ஏ தமிழ்ல பேசுன ஆண்டோருக்கு தெரியாதா ஆங்கிலத்துல ஜோமன் ஆண்டோர் கேட்க மாட்டாரா கேட்பார் அந்த ஆண்டவரே எழுதி வைத்திருக்கிறார் அந்நிய பாஷையில் பேசுகிறவன் தேவனோடு பேசுகிறான் என்பதாக ஆண்டவர் எழுதி வைத்திருக்கிறார் இது ஒன்று தேவனோடு பேசுகிறதுல தமிழ்ல பேசலாம் ஆங்கிலத்துல பேசலாம் அந்நிய பாஷையில ஆண்டவரோடு பேசலாம் அந்த அந்நிய பாஷை பேசுனுடைய ஆசிர்வாதம் என்னவென்றால் அதே ரெண்டாம் வசனத்துல ஒன்று குறைந்தியர் பதினான்கு ரெண்டுல அந்நிய பாஷையில் பேசுகிறவன் ஆவினாலே ரகசியங்களை பேசினாலும் அவன் பேசுகிறது ஒருவனும் அறியாதிருக்கிறபடியால் அவன் மனிதரிடத்தில் பேசாமல் தேவனிடத்தில் பேசுகிறான் அப்போ அந்நிய பாஷையில் பேசுகிறவன் தேவனோடு பேசுகிறான் ரகசியம் பேசுகிறான் அலை லூயா ஆண்டவரிடத்திலே தமிழ்லையும் பேசலாம் ஆங்கிலத்திலையும் பேசலாம் ஆனால் ரகசியம் பேசணுமானா ஆவில நிரம்பி அந்நிய பாஷையில பேசணும் அப்போ அதுதான் அந்த அனுபவத்தினுடைய சிறப்பு ரகசியம் பேசுவர் அந்நிய பாஷையில பேசுனா தேவனோட ரகசியம் பேசுகிறோம் அர்த்தம் இப்ப ரெண்டு பேர் மூணாவது ஆளுக்கு தெரியாம ரெண்டு பேர் பேசுறதா ரகசியம் அர்த்தம் மூணாவது ஆளுக்கு தெரிஞ்சா அது ரகசியம் கிடையாது 
அந்நிய பாசு பேசின அருத்தம் தெரியணும் அருத்தம் தெரியணும் சிலர் வேதத்தை முழுமையாய் வாசிக்காதபடி யாரோ சொன்னதை வச்சு சிலர் பேசுவாங்க அந்த வேத வசனத்தை தெளிவாக பாருங்க அந்நிய பாசையில் பேசுகிறவன் தேவனோட ரகசியம் பேசுகிறான் அவன் பேசுகிறதை ஒருவனும் அறியாதிருக்கிறான் என்று வசனம் சொல்லுகிற அப்ப பெந்தகோஸ்த நாளில் அருத்தம் தெரிஞ்சிர அது ஸ்பெஷல் பெந்தகோஸ்த நாளிலே ஆவியானவர் ஊற்றப்பட்டு அவங்க பற்பல பாஷைகளை பேசினர் வரம் அது வரம் செயல்பட்டபடியால் மற்றவனுடைய பாஷைகளை பேசினார்கள் அவர்களுக்கு அது விளங்கிற்று ஏன் அந்த ஸ்பெஷல் வரம் பெந்தகோஸ்த நாளிலே கிரிய செய்தது என்றால் உலகம் முழுவதும் இருந்த யூதர்கள் வந்திருந்தார்கள் அப்பதான் சபை ஆரம்பிக்கப்படுகிறது இந்த ரட்சிப்பின் செய்தி உலகம் எல்லாம் எடுத்து செல்லப்பட வேண்டும் அங்கே பல நாடுகளில் இருந்து வந்தவர்கள் ரட்சிக்கப்பட்டு உலகம் முழுவதும் சுவிசேஷம் பரவுவதற்கு ஆவியானவர் வித்தியாசமாய் கரிய செய்த ஒரு இடம் பெந்தகோஸ்தை நாள் அதற்கு பிறகு வேறு எங்கேயுமே அப்படி நடந்ததாக வேதத்தில் நாம் வாசிக்க முடியாது கொர்னலி வீட்டில் அப்படி நடக்கல எபேசு பட்டணத்தில் அப்படி நடக்கல அவங்க அந்நிய பாசு பேசி தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தாங்க அவங்க அந்நிய பாசு பேசி தேவனை புகழ்ந்தாங்க வேறொரு பாஷையில் அது விளங்கவில்லை பெந்தே கோஸ்த நாளில் சுவிசேஷம் உலகம் அங்கே போவதற்காக ஆவியானுடைய வரம் கரிய செய்து அவங்க அப்படி பேசினார்கள் அதனால் அந்நிய பாசை பேசினா அவன் தேவனோடு ரகசியம் பேசுகிறான் வேறு ஆளுக்கு அது தெரியாது என்பதாக வேதம் தெளிவாய் நமக்கு சொல்லுகிறார் அப்போ ஆண்டவரோடு ரகசியம் பேசணும் பாருங்க நீங்கள் தமிழில் ஜெபிச்சிங்கன்னா சாத்தான அதை ஓட்டு கேட்டு அறிஞ்சிருவான் நீங்கள் என்ன ஜெபிக்கிறீங்கன்னு சாத்தானுக்கு தெரியும் நீங்கள் அவனுக்கு மறைச்செல்லாம் ஜெபிக்க முடியாது தமிழில் ஜெபிச்சிங்கன்னா அவன் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பான் ஓ நீங்கள் இன்ன காரியத்துக்கு ஜெபிக்கிறீங்களா அந்த தடை பண்ணுற பாருன்னுவான் நீங்கள் இங்கிலீஷில் ஜெபிச்சாலும் சாத்தானுக்கு தெரியும் உலகத்தில் எந்த லாங்குவேஜில் ஜெபிச்சாலும் பிசாசு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் அந்த ஆவில நிரம்பி அந்நிய பாஷையில ஜெபிக்க ஆரம்பிங்க பிசாசுக்கு மூளை குழம்பிடும் இது என்னது ஒன்றும் புரிய மாட்டேங்கிற ஒன்றும் புரிய மாட்டேங்குது எதுக்கு ஜெபிக்கிறாங்க எதுக்கு ஜெபிக்கிறாங்க சாத்தானுக்கு மூளை குழம்பிடும் அவனுக்கு தெரியாது யாருக்கும் தெரியாத ஆண்டவருக்கு அது தெரியும் அதான் ரகசியம் மலை லூயா சாத்தானுக்கு கூட தெரியாதபடி தேவனோடு பேசுகிற ரகசியம் பேசுகிற ஒரு பாஷை தான் அந்நிய பாஷை அதனால தான் தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு என் கூட நீ ரகசியம் பேச ஒரு பாஷை உனக்கு தர்றேன் யாருக்கும் தெரியாது பார்த்துக்க பிசாஸ் கூட அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாது என்கிட்ட பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம் அப்படின்னு ஆண்டவர் அந்த பாஷையை நமக்கு தருகிறார் அல்ல லூயா அப்ப தேவனோட ரகசியம் பேச என்னை விரும்பினா இந்த ஆவில நிரம்பி அந்நிய பாஷை பேசுகிற அனுபவத்தை நீங்க பெற வேண்டும் பிரியமானவர்களே இயேசுவின் நாமத்தில் நான் உங்களை வாழ்த்துகிறேன் பவுல் ஜபத்தை குறித்து சொல்லும்போது எபேசியர் ஆறு பதினெட்டில் எந்த சமயத்திலும் ஜெபிக்கணும் எல்லா காரியத்திற்காக ஜெபிக்கணும் மன உறுதியோடு நம்ம ஜெபிக்கணும் பரிசுத்தாவிக்குள்ள ஜெபிக்கணும்னு அழுமையான ஆலோசனை கொடுத்திருக்கிறார் இந்த பரிசுத்த ஆவிக்குள்ளே நிறைந்த நம்ம ஜெபிக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியம் அப்போ தான் ஆவிக்குரிய ரகசியங்களை அறிந்து நாம் வந்து கருத்தாய் வல்லமையோடு ஜெபிக்க முடியும் பரிசுத்தாவியானவர் நமக்குள்ளே வந்து ஆவியானுடைய உதவியோடு ஜெபிக்கும் போது தான் நம்முடைய ஜெபத்தில் ஒரு வல்லமை காணப்படும் அப்போ அந்த வல்லமைக்காக நம்ம ஜெபிக்கணும் ஆண்டு வரே நானும் பரிசு தாவிக்குள்ளே ஜெபிக்கணும் அந்த ஆவியானுடைய வல்லமை எனக்கு அவசியம் என்ன அந்த வல்லமையினால் நிரப்போம்னு கேளுங்க உன்னுடைய ஜெப வாழ்க்கை வித்தியாசமாய் மாறிவிடும் ஜெபிக்கலாமா ஆண்டோடைய சமூகத்தில் ஒரு மனதோடு கூட உன்னுடைய வலது கரத்தை உயர்த்தி என்னை பரிசு தாவினால் நிரப்புங்கப்பா நான் ஆவில நிரம்பி ஜெபிக்கணும் பரிசு தாவிக்குள்ளே ஜெபிக்கணும் ஆவிக்குரிய ரகசியங்களை அறிந்த நான் ஜெபிக்கணும் ஆண்டு வரே கிருப தாங்கன்னு சொல்லி கேளுங்க தகப்பனே யார் யார் கரங்களை உயர்த்தி பரிசு தாவுடைய வல்லமைக்காக ஜெபிக்கிறார்களோ அந்த பிள்ளைகளோடு இணைந்து அவர்களுக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன் பரிசு தாவிக்குள்ளே ஜெபியுங்கள் என்று நீர் எழுதி கொடுத்திருக்கிறபடியால் உம்முடைய பிள்ளைகளை பரிசு தாவின் வல்லமையினால் நிரப்புவீராக அக்கனியாய் கத்தர் மாற்றுவீராக பரிசு தாவிக்குள்ளே ஜெபிக்கிற அனுபவத்தை ஆண்டவர் கொடுப்பீராக அண்டவர் ஒவ்வொருவரை அனலாய் மாற்றுவீராக ஆதி திருச்சபை விசுவாசிகள் ஜெபித்த போது அந்த இடம் அசைந்தது என்று வாசிக்கிறோமே நாங்கள் ஜெபிக்கும் பொழுதும் இடம் அசையத்தக்கதாய் 
சாத்தானுடைய அஸ்திபாரங்கள் அசையத்தக்கதாக அன்றுவரை தெய்வ வல்லமையினால் நிறைந்து ஜெபிக்க கருவை தாரும் ரகசியங்களை அறிந்து ஜெபிக்க கருவை தாரும் ஒவ்வொருவரையும் அதற்காக ஆவியினால் நிரப்பும் அக்கனியினால் நிரப்பும் என்று முதலும் அபிஷேகத்தின் வல்லமை அவர்கள் மேல தங்கி இருக்கட்டும் ஜபத்திலை பயன்படுத்தட்டும் உடைய வல்லமை இறங்குகிறதற்காய் சோதிரம் அக்கனை இறங்குகிறதற்காய் சோதிரம் உடைய அபிஷேகத்தின் வல்லமையினால் நிரப்பி கொண்டிருக்கிறதற்காய் சோதிரம் ஒவ்வொருவரையும் பலப்படுத்தி நடத்தும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பீதாவே ஆமேன் ஆமேன் அன்பார்ந்த நேர்களே இந்நிகழ்ச்சியின் மூலம் நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட ஆசிர்வாதங்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் உங்களின் தெளிவான முகவரி தொலைபேசி எண்ணோடு சேர்த்து நீங்கள் எழுதி அனுப்ப வேண்டிய எங்கள் முகவரை இயேசு விடுவிக்கிறார் தொலைக்காட்சி பிரிவு நாலு மாவடி தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஆறு இரண்டு எட்டு இரண்டு ஒன்று ஒன்று தொலைபேசி எண் பூஜ்ஜியம் நான்கு ஆறு மூன்று ஒன்பது இரண்டு இரண்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் இரண்டு இரண்டு இருபத்தி நான்கு மணி நேர ஜப உதவிக்கு பூஜ்ஜியம் நான்கு ஆறு மூன்று ஒன்பது இரண்டு இரண்டு பூஜ்ஜியம் 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 தேவன் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக